Hello everyone, welcome to Nandi Current Affairs. Thanks for your concern guys with lots of messages like get well soon ma'am. I would like to thank each and every person who is watching our current affairs and cooperating with us. So let's discuss current affairs. These are the topics we are going to discuss today. We are also available on Instagram and Telegram channel too. Prati Roju evening 7 o'clock ki 5 general studies subject wise questions e kakunda 7.30 ki current affairs 3 questions ni update chestu namo. So telegram channel and instagram link description box lo mention chestu namo. Please do join us for more updates. Recently, Madhya Pradesh lo unna Bimbetka rock shelter caves paina Southeast Asia ki sambandhinchina two horned Sumatran rhino depict chesina to discover chesaru. So, how is it possible that ekdo Sumatran rhino ikkada mana Madhya Pradesh Bimbetka caves paina that two prehistoric time period, Paleolithic, Mesolithic period ki sambandhinchina paintings paina yela depict chesaru ani the question. So, it may suggest that there may be a possibility of early human migration in the subcontinent. This is very useful point in history optional. Yes, even manaki general studies lo heritage and history, biodiversity lo two horn Sumatran rhino and Indian rhino gurin chipramanam telskuna. First, let's know certain information about the Bimbetka caves. As I already told you that it is present in the Madhya Pradesh and it belongs to somewhere around Paleolithic and Mesolithic periods. It was declared as UNESCO World Heritage Site 2. So, first question for you, friends. I am going to discuss the current affairs. One place ni UNESCO World Heritage Site ka declare chayali ante criteria ANT. Please do answer in the comment box. And this place ni Motta Mudati Sari, V.S. Vakankar Garu, 1957 load discover Chesaru. And most of the paintings which are available on this Bimbetka rock shelters are with red color and white color. In terms of biodiversity, let's know certain information about the Sumatran rhino now. Unna anni rhino species, lo, the smallest rhino species is Sumatran rhino species. This is the first prelims fact to be remembered. If we konni matri mein unnai, A places lo unnai, mainly in Sumatra and Borneo in Indonesia. This is the second prelims fact to be remembered. Mari migita rhino species in the, as I already told you that this is the Sumatran rhinoceros. Yes, the other species are white rhinoceros, black rhinoceros, Javan rhinoceros and Indian rhinoceros. Indian rhinoceros is also called as greater one horn rhinoceros. This is important prelims fact to be remembered. And IUCN red list status manam environment perspective lo kuda teliskoval sinde. So mostly manaki critically endangered species anni oka paper lo raskondi that will be useful for prelims. So black rhinoceros, Javan rhinoceros and Sumatran rhinoceros. E3 rhinoceros are critically endangered under IUCN red list status. But what about Indian rhinoceros or great one horn rhinoceros means it is vulnerable only. So if we three miru no note chase kunte elimination points lo manam most of the competitive exams lo qualify avachu. Mana former Reserve Bank of India Governor Aina Urjit Patel Karu recent ka Asian Infrastructure Investment Bank ki Vice President ka appoint hai yaru. So this is first prelims fact to be remembered. And e Vice President post ka tanu 3 years work chai bhoottu naru. And E vice presidents in the Mandi Untaru bank loan te five members untar a five members lo okuru mana urjit patil garu. And coming to Asian Infrastructure Investment Bank. When it was launched, friends, it was launched in 2015. And E bank lo biggest shareholder ever China. And China Tarvada, that is second largest shareholder in this bank, is India. This is very, very important point to be remembered. But this bank is established in Asia and Asia beyond regions low social development and economic development ki financial assistance ki e multilateral development bank ni established chesaru. This is very very important prelims fact to be remembered. In the konante, Asian infrastructure investment bank kada only Asian regions ki matrame 
బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తుంది అంటే దాట్ ఈస్ రాంగ్ ఏషియా అండ్ ఆల్సో బియాండ్ రీజియన్స్ మరి దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది ఇట్ వాజ్ ఇన్ బీజింగ్ అండ్ ప్రస్తుతం దీంట్లో మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దాట్ రివీల్స్ ద పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ దిస్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఈ బ్యాంక్ లో ఉన్న అందరి మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువగా లోన్స్ ఇచ్చింది మన ఇండియాకే దిస్ మే బీ useful in your mains answer writing no rules yet for citizenship amendment act recently the ministry of home affairs citizenship amendment act 2019 lo pass aina daniki rules and regulations frame cheyadaniki continuous ga third time dani deadline ni extend chesaru deentlo problem em undi ani meeku anpinchachu oka act pass aina tarvata daniki rules and regulations frame chese anta varaku aa act ni manam implement cheyadaniki kudaradu deeni meaning enti citizenship amendment act maniki 2019 lo pass aina kuda dani implementation inga start avaledu endukante dani kantu certain rules and regulations frame cheyaledu so this is a drawback of this then coming to what is the citizenship amendment act in this act the citizenship is provided on the basis of religion so question number 2 for you friends like citizenship on the basis of religion provide cheyadamo is violating one of the fundamental rights and which fundamental right is violated anedi please do answer in the comment box ee act prakaram 6 undocumented non muslim communities non muslim communities evaru hindu sikh buddhist jains parsis and christian migrants mari undocumented ante enti manam ఎవరైతే మన ఇండియాకి ఇల్లీగల్ గా చొరబడతారు లేకపోతే లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ వీసా పర్మిషన్స్ తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ వీసా ఎక్స్పైర్ అయినా ఆ పర్మిషన్ ఎక్స్పైర్ అయినా కూడా ఇండియాలో ఉంటారో వాళ్ళని అన్డాక్యుమెంటెడ్ నాన్ ముస్లిం కమ్యూనిటీస్ అని అంటారు సో ఈ వీళ్ళు ఏ ఏ రీజియన్ లో నుంచి మాత్రమే పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఈ త్రీ కంట్రీస్ లో నుంచి ఎవరైతే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కంటే ముందు ఇండియాలో ఎంటర్ అవుతారు విత్ నో ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్రకారం సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద యాక్ట్ అండ్ జనరల్ గా ఒకవేళ అలా ఇల్లీగల్ గా మన ఇండియాలోకి వచ్చిన వాళ్ళ లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ ఎక్స్పైర్ అయినా కూడా ఇండియాలో ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ పైన క్రిమినల్ కేసెస్ ఉంటాయి అండర్ విచ్ యాక్ట్ ఫారినర్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ కానీ ఈ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరూ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కేసెస్ under this act this is also very very important prelims fact to be remember pongal time ochindante kachithanga manaki news lo jallikattu untundi so let's know all information about the jallikattu jallikattu belt and why this sport is an controversy first thing idi oka bull taming sport and tamil nadu lo idi ekkuga play chestu untaru that to somewhere around pongal time period lo tamil nadu lo dindigal తేని మధురై పుడుకొట్టాయి అండ్ తిరుచెప్పల్లి ఈ అన్ని డిస్టిక్స్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జల్లికట్టు బెల్ట్ ఎందుకంటే ఈ ప్లేసెస్ లో ఈ గేమ్ ని ఎక్కువగా ఆడుతుంటారు ఈ జల్లికట్టు అనేది ఇప్పుడు వచ్చిన ట్రెడిషన్ కాదండి టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నుంచే ఉన్న ట్రెడిషన్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ స్పోర్ట్ ని ఒక కాంపిటీషన్ అండ్ వాయిలెంట్ స్పోర్ట్ గా భావిస్తారు ఇందులో బుల్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే ఫీల్ వెరీ ప్రైడ్ వెన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ బుల్స్ విల్ విన్ ఇన్ దిస్ కంటెస్ట్ సో ఇందులో ఉన్న కంటెస్టెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు సో అండ్ సో బుల్ ని టేమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అంటే మచ్చిక చేయడానికి ట్రై చేస్తారు వాళ్ళు విన్ అవుతే వాళ్ళకి ప్రైజ్ మనీ వస్తుంది ఇఫ్ దే ఫెయిల్ ద బుల్ ఓనర్ విల్ విన్స్ ద ప్రైజ్ ద ఓన్లీ పాజిటివ్ థింగ్ ఇన్ దిస్ జల్లికట్టు ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రెడిషనల్ వే ఫర్ ద పీస్ అండ్ కమ్యూనిటీ టు ప్రిజర్వ్ ద బ్రీడ్ అంటే జనరల్ గా మనం ఇప్పుడు కౌని గాని బుల్స్ ని గాని మనం హైబ్రిడ్ చేసేస్తున్నాము ఆల్రెడీ సో ప్యూర్ బ్రీడ్ నేటివ్ బుల్స్ మాత్రమే ఈ జల్లికట్టు గేమ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి సో అందుకని ఆ పీజెంట్ కమ్యూనిటీ ఫార్మర్స్ కమ్యూనిటీ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ బుల్స్ ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు లైక్ ట్రెడిషనల్ వే గా ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అండ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ యానిమల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఒక ఎన్జిఓ యానిమల్ రైట్స్ గ్రూప్ అయిన పీతా ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ పీపుల్ 
for the ethical treatment of animals supreme court ne approach hai ye e jallikattu game ki and most of the bullock cart races games ki against ka case vedam jarigindi that these are cruel to animals an cheppesi so these are certain issues with the sport as i already told you that jallikattu itself is a cruel to animals endukanante edaithe bull indulo participate chestundo adi ferocious ga undali anta easy ga contestant dani machiga cheskune situation lo undakoddu ani aa animal ki intoxicants like alcohol taagipistaranta and even papam vati kallallo pepper kuda istaranta so that it the bull will be much more ferocious and easily the contestants may not win this in competition and even not only bulls ki papam chaala mandi human indulo evaraithe participate chestunnaro vallandaru chanipothu untaru so that is why it became much more controversial the next topic is darwaza gas crater first thing manam geography term lo asalu crater ante enti anedi telusukundam ఎర్త్ స్పేస్ నుంచి ఏదైనా ఒక మెటీరియట్ వచ్చి ఎర్త్ పైన పడినా కూడా ఎర్త్ పైన వాల్కనిక్ యాక్టివిటీ ఆర్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ ఏదైనా అయినా ఏదైనా హ్యూజ్ ఎక్స్ప్లోజన్ అయినా కూడా మనందరికీ తెలుసు ఎర్త్ పైన ఒక బౌల్ షేప్డ్ డిప్రెషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది లైక్ ఇలా ఎర్త్ ఉంటే ఇలా ఎర్త్ స్పేస్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది లైక్ ఒక హ్యూజ్ హోల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్ క్రియేటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జోగ్రఫి దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్ అండ్ ఈ దర్వాజా గ్యాస్ క్రియేటర్ కి ఇంకో నేమ్ కూడా ఉంది గేట్ వే టు హెల్ దీన్ని ఎందుకు గేట్ వే టు హెల్ అంటారంటే ఈ క్రియేటర్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి మీరు చూస్తున్న పిక్చర్ లో లైక్ బర్న్ అవుతూనే ఉందంట అందుకే దీన్ని గేట్ వే టు హెల్ అని కూడా అంటారు సో లెట్స్ నో అసలు ఇది ఎక్కడ ఉంది ఎందుకు ఇది బర్న్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకుందాం ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ కరాకుమ్ డెజర్ట్ ఇన్ తుర్క్మేనిస్తాన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్ తుర్క్మేనిస్తాన్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి అష్కాబత్ సో దానికి జస్ట్ టూ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ లో కరాకుమ్ డెజర్ట్ ఉంది సో వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ డెజర్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో అప్పట్లో రష్యా లేదండి మనం దాన్ని యుఎస్ఎస్ఆర్ అని అంటాం అంటే తుర్క్మేనిస్తాన్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ అండ్ సర్టన్ అదర్ కంట్రీస్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ రష్యా ఎస్టాబ్లిష్డ్ సో అప్పుడు యుఎస్ఎస్ఆర్ కి సంబంధించిన జియాలజిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఆయిల్ రిసోర్సెస్ కోసం ఈ కరాకోమ్ డెజర్ట్ లో డ్రిల్లింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో సడన్ గా ఏమైందో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదు ఎ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాచురల్ గ్యాస్ బై మిస్టేక్ ఆ డ్రిల్ చేసిన ప్లేస్ లో రిలీజ్ అయిపోయింది అది రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల లైక్ అక్కడ ఉన్న ఎర్త్ ఆర్ సాయిల్ అంతా కొలాబ్స్ అయిపోయి త్రీ డిఫరెంట్ హ్యూజ్ సింక్ హోల్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయి యు కెన్ సీ ఇఫ్ దే ఆర్ డ్రిల్లింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ సడన్ గా అక్కడ హ్యూజ్ పాకెట్స్ ఆఫ్ ఇలా డ్రిల్లింగ్ సింక్ హోల్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి ఇందులో నుంచి సడన్ గా నాచురల్ గ్యాస్ అనేది బయటికి రావడం స్టార్ట్ అయిపోయింది సో వాట్ ది థాట్ వాట్ ఈస్ దిస్ నాచురల్ గ్యాస్ కన్సిస్ ఆఫ్ మోస్ట్లీ అంటే మీథేన్ అంట దిస్ ఈస్ అ డేంజరస్ గ్యాస్ అండ్ ఇట్ మే టర్న్ ఇన్ టు ఎక్స్ప్లోజన్ సో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు ఇది బయటికి వస్తే చాలా మందికి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న సైంటిస్ట్ అందరు ఏం చేశారంటే దీన్ని అంటింగ్ చేశారు బర్న్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసారు లైక్ బర్న్ చేయడం వల్ల విత్ ఇన్ లైక్ అందులో ఉన్న మీతే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది మా అంటే టూ టూ త్రీ డేస్ ఆర్ ఫ్యూ వీక్స్ లో అదంతా బర్న్ అయిపోయి నార్మల్ అయిపోతుంది అని అనుకున్నారు కానీ దే డి నాట్ థింక్ దట్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మీతే ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ లైక్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి అది కంటిన్యూస్ గా బర్న్ అవుతూనే ఉంది ఇప్పటికి కూడా అంటే అందులో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ మీతేన్ గ్యాస్ అంతా బయటికి వస్తూనే ఉంది so this is an important thing you have to remember about darwaza gas crater and 2018 lo appadiki turkmenistan establish ayipoyindi kada so 2018 turkmenistan president evaraithe untaro ee place ni official ga shining of karakum anedi rename chesaru and it also turned into a tourist spot omishyor what is it friends మనందరికి తెలుసు కోవిడ్ వేరియంట్ ఇప్పుడు ఒమిక్రాన్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో ఈ ఒమిక్రాన్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఆర్టీపీసీఆర్ కిట్ న్యూ కిట్ వాజ్ డెవలప్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఒమిష్యూర్ సో క్వశ్చన్ నంబర్ త్రీ ఫర్ యూ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ డూ రైట్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్టీపీసీఆర్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పర్స్పెక్టివ్ సో ఈ ఒమిష్యూర్ అనేది కంప్లీట్ గా ఇండియాలో డెవలప్ చేశారు ఈ కిట్ కి రీసెంట్ గా డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్ కూడా చేశారు మరి ఎవరు దీన్ని డెవలప్ చేశారు ముంబై బేస్డ్ టాటా మెడికల్ డయాగ్నస్టిక్ లిమిటెడ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ
ఈ మధ్యలో ఎక్కడ చూసిన న్యూస్ లో హేట్ స్పీచ్ గురించి చాలా ఉంటుంది సో లెట్స్ నో సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఈస్ దిస్ హేట్ స్పీచ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ జనరలీ వీ హ్యావ్ దిస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ దాట్ హ్యావ్ సర్టన్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా వన్ కేటగిరీ ఆఫ్ దట్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్ ఈస్ దిస్ హేట్ స్పీచ్ మనం యూజ్ చేస్తున్న words in speech law that should not have an intention to create a hatred towards other community or religion or race and manichina speech ni teeskoni everaina violence create cheste that can be considered as a hate speech too kaani manam ichina speech ni vere vallu misinterpretation cheskoni violence create cheste it cannot be considered as a hate speech endukante the context in which we made a speech is much more important in order to determine whether a speech can be considered as a hate speech or not and oka vela a person hate speech chesaru ani prove ayithe under indian penal code section 153a and section 153b prakaram it is a punishable act and religious feelings ni rachakottadam oka community ki inko community ki madhyalo hatred create cheyadam that is also a punishable thing if it is done deliberately under section 295a and edo oka publication and circulation of a content and uh, different groups madhyalo hatred create chesina kuda that can be considered as a hate speech even this hate speech is also banned under representation of peoples act 1951 so question number 4 for you friends maniki general study second paper lo representations of people act 1950 and representations of people act 1951 anedi chaala important so question is like what is the general difference between representation of people act 1950 and representation of people act 1951 in simple terms please do answer in the comment box so e representations of people act 1951 prakaram evaraina oka person freedom of speech ni misuse cheste like mp mla or the representatives evaraithe untaro mana india ki vallu aa freedom of speech ni misuse cheste vallu elections lo contest cheyadaniki undadu so this is very very important thing you have to remember manaki upsc mains lo direct ga representation of people act 1950 1951 paina continuous ga 2 years questions vachayi so you have to know about it and even like promotion of animosity ante oka community inko community ki madhyalo enmity ni promote cheyadam anedi kachithanga bar chesestaru that may be race religion community caste language in refers to elections ante elections lo general ga pracharam cheyadaniki elthar kada appudu ilanti evi cheyakudadu and it is considered as a corrupt electoral practices these are certain important things which regards our elections in our country and ippudu varaku like two important committees were established in order to uh, change certain things in indian penal code regarding hate speech first 2014 lo besbara committee so very very important prelims fact which of the following committees belongs to hate speech uh, committees ani anante manam answer cheyese situation lo undali so that is why please note it down besbara committee is for hate speech which was established in 2014 deentlo like certain sections you do not remember sections but ipc lo certain amendments cheyalanu chepparu like uh, what is పనిష్మెంట్ అనేది లైక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఫైన్ ఆర్ బోత్ ఆర్ పనిష్మెంట్ అనేది ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని బెస్బరా కమిటీ రికమెండ్ చేసింది అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే రీసెంట్ గా విశ్వనాథన్ కమిటీ వాజ్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రికమెండ్ సర్టన్ చేంజెస్ అండ్ హెడ్ స్పీచ్ ఇందులో లైక్ ఎవరైనా లైక్ ఇప్పటి వరకు మనం రిలీజియన్ రేస్ కాస్ట్ కమ్యూనిటీ అని సర్టన్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా ఎక్స్ట్రా కేటగిరీస్ కూడా యాడ్ చేశారు లైక్ జెండర్ ఐడెంటిటీ సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ రెసిడెన్స్ లాంగ్వేజ్ డిసెబిలిటీ ఆర్ ఎ ట్రైబ్ ఇవి ఏ తరపున కూడా మీరు హేట్ స్పీచ్ ప్రమోట్ చేసినా దట్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ హేట్ స్పీచ్ అని చెప్పేసి విశ్వనాథన్ కమిటీ రికమెండ్ చేసింది అండ్ ఈవెన్ ద పనిష్మెంట్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ వాస్ ప్రూవ్డ్ దట్ హీ మేడ్ హీ ఆర్ షీ మేడ్ అ హేట్ స్పీచ్ దెన్ పనిష్మెంట్ షుడ్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు టూ ఇయర్స్ అండ్ విత్ అ ఫైన్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇవి రెండు రికమెండ్ చేసింది విశ్వనాథన్ కమిటీ ఆన్ హేట్ స్పీచ్ the next topic is regarding krishna water disputes tribunal we all know that rivers will be flowing through different states and when a, a dispute occurs there then central government or parliament through an act will establish a 
ట్రిబ్యునల్ సో అలాగే కృష్ణా వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో కృష్ణా వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రిబ్యునల్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్డ్ ఏ యాక్ట్ ప్రకారం చేశారు ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రకారం దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ ఈ ట్రిబ్యునల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ లో ఆ రిపోర్ట్ ని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది and it was published in 1976 so according to this report the river water is distributed among the three states maharashtra karnataka andhra pradesh appudu telangana ledu kabatti telangana ki indulo distribution ledu so you can see here like out of 2060 tmc manaki state competitive exams lo sometimes e tmc ante enti an adugutaru so 1000 million cubic feet in terms of water ni ila calculate chestar anamata so this is also one more prelims fact to be remembered so andulo 560 tmc for maharashtra 700 tmc for karnataka and 800 tmc for andhra pradesh you can see here andhra pradesh ki ekkuga allot chesaru so this was the report of uh, krishna water disputes tribunal so let's know certain information about the krishna river now so in peninsula it is considered as the second largest east flowing river you have to remember east flowing river lo this is considered as the second largest so question number 4 for you friends what is the first largest east flowing river in peninsula please do answer in the comment box and ee krishna river ochesi maharashtra lo mahabaleshwar place lo nunchi origin avutundi this is very very important and finally adi move avukuntu bay of bengal lo kalustundi that is in andhra pradesh these are certain important things you have to remember about krishna river ecologically ochesi ee krishna river is considered as one of the disastrous rivers in the world ani endukante particular ga monsoon season lo because of western ghats region lo ekkuva rainfall padtundi kada so dani valla heavy soil erosion anedi jarugutundi anduke ecological time period lo ante akkada unna ecology or ecosystem ni ekkuva damage chestundi ee krishna river and krishna river borders vache sariki you can see here that is in the north balaghat range and in the south and east you can see west eastern ghats and in the west you can see western ghats so ee region lo manaki krishna river system anedi untundi this are considered as the borders of krishna river system very very important prelims fact to be remembered and the length vache si approximately 1400 kilometers untundi and certain important things for any competitive exams enti ante the certain major dams which were constructed on krishna river enti ante almatti dam sri shailam dam <coughs> nagarjuna sagar dam and prakasham barrage you can see here prakasham barrage nagarjuna dam sri shailam dam almatti dam yes all these are certain major dams constructed on this river and certain important urban and tourist centers emaina unnaya aa river paina anedi kuda telusukovali definitely yes satara karad sangli and balakot and mana andhra pradesh and telangana region lo sri sailam amravati and vijayawada are some of the urban and tourist centers on bank of this river so even manaki sometimes prelims lo ila order of the hills ani kuda adugutaru so whenever it falls in news i'll be explaining that also for that purpose i just want to show this pic also recent ga a petition was filed in supreme court opposing the implementation of inner line permit in manipur so once again inner line permit concept is in news manam nandi current affairs lo chaala saalu deen gurinchi discuss kuda chesamu so let's know once again about this concept actually ee concept colonial rulers ante british vaalla time period lo ne introduce chesina concept enduku anante mana main land india ni tribal populated hill areas in north east nunchi separate cheyadaniki ee inner line permit ane oka concept ni colonial rulers vaalla introduce chesaru through which act they introduced it bengal eastern frontier regulation act 1873 act prakaram deenni introduce chesaru british vallu enduku ani cheppesi ante indian citizens evaraithe migitha areas nunchi untaro vallaki ee inner line permit ane oka permission kavali 
ఎందుకు ఈ నార్త్ ఈస్ట్ ఏరియాస్ లో ఎంటర్ అవ్వడానికి అండ్ ఆ ప్లేస్ లో కొన్ని రోజులు ఉండాలి అని అంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఈ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అనేది ఉండాలి మరి కొలోనియల్ టైం పీరియడ్ లో స్టార్ట్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు కంటిన్యూ చేస్తున్నామంటే నావ్ ఇట్ ఈస్ ఎయిమ్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ట్రైబల్ కల్చర్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ So question number four for you friends, A schedule prakaram tribal population is protected in the constitution. Please do answer in the comment box. E inner line permits lo kuda different categories unnai. Like tourist to wala ki yoko type of inner line permit and kontha mandi akada long time undali an kuda anu kunta. So wala ki different type of inner line permit and employment purpose ki vele wala ki different types of inner line permits. Ante employment. డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్స్ కూడా ఉన్నాయి మరి ఏ ఏస్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కి ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ప్రస్తుతం ఉంది అని అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాలాండ్ మిజోరాం అండ్ మణిపూర్ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ స్టేట్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా వేర్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంటర్ దీస్ స్టేట్స్ రీసెంట్ గా బ్రహ్మోస్ మిసైల్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ ఎందుకంటే ద ఎక్స్టెండెడ్ రేంజ్ సి టు సి వేరియంట్ ఆఫ్ దిస్ బ్రహ్మోస్ సూపర్ సోనిక్ క్రుసైల్ మిసైల్ వాస్ టెస్టిఫైడ్ దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్ నేను చాలా సార్లు కరెంట్ అఫైర్స్ లో అసలు సూపర్ సోనిక్ అంటే ఏంటి అండ్ క్రూస్ మిసైల్ కి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని కూడా ఆన్సర్ చేశాను ప్లీజ్ డూ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఫైవ్ సూపర్ సోనిక్ అంటే ఏంటి అండ్ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్రూస్ మిసైల్ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో టెల్ ఇన్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్రూస్ మిసైల్ అండ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ డిఫరెన్స్ ప్లీజ్ డూ ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ సో ఈ బ్రహ్మోస్ మిసైల్ ఈస్ ద జాయింట్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీస్ ఫ్రెండ్స్ ఇండియా అండ్ రష్యా దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిలియమ్స్ బ్యాక్ టు బి రిమెంబర్డ్ మన బ్రహ్మపుత్ర అండ్ మాస్కో ఈ టూ కాంబినేషన్ లో ఈ బ్రహ్మోస్ అనే మిసైల్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ ద కేపబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ బ్రహ్మోస్ మిసైల్ దట్ ఇట్ క్యాన్ బి లాంచ్ ఫ్రమ్ ఐదర్ ల్యాండ్ సీ సబ్ సీ ఆర్ ఎయిర్ కానీ టు ద టార్గెట్స్ విచ్ ఆర్ ఆన్ సర్ఫేస్ అండ్ సీ బేస్డ్ టార్గెట్స్ మాత్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ నుంచి బ్రహ్మోస్ మిసైల్ లాంచ్ చేస్తే దెన్ ఎయిర్ నుంచి సర్ఫేస్ కి ఆర్ సీ బేస్డ్ టార్గెట్స్ పైనే చేయొచ్చు ల్యాండ్ నుంచి అయితే లైక్ అనదర్ ల్యాండ్ ఆర్ అనదర్ సీ పైన చేయొచ్చు సో దీస్ this is the capability of this brahmos missile so initially the range of this brahmos missile was 290 kilometers enduku anante appudu india missile technology control regime and sign cheyaledu 2016 lo deentlo sign chesin tarvata brahmos missile yokka రేంజ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు సమ్వేర్ అరౌండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు సో ఆ ఎక్స్టెండెడ్ సి టు సి వేరియంట్ బ్రహ్మోస్ మిసైల్ నే ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో మిసైల్ టెక్నాలజీ కంట్రోల్ రిజైమ్ అనేది ఎవరైతే ఈ రిజైమ్ ఆర్ ఈ అగ్రిమెంట్ ని సైన్ చేయరో వాళ్ళు యూజ్ చేసే మిసైల్ రేంజ్ లెస్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉండాలి దిస్ ఈస్ అ కండిషన్ so once if you sign this then 300 kilometers kante ekku range una missiles ni kuda manam develop cheyochu recently certain safeguards for transgender prisoners were announced by central government you can see that prisons lo transgender personalities kuda untaru valakantu separate accommodation undali and ప్రిజన్ లో అడ్మిషన్ రిజిస్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసే ప్రిజెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కేటగిరీ కాకుండా ట్రాన్స్జెండర్ కేటగిరీ కూడా యాడ్ చేయాలి ఇవన్నీ చేంజెస్ చేయాలి అని చెప్పి రీసెంట్ గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ హ్యావ్ రిటర్న్ అ లెటర్ టు ఆల్ ద స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా దీస్ ఆర్ సర్టన్ సేఫ్ గార్డ్స్ అనౌన్స్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్ ప్రిజనర్స్ కానీ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల the result should not be a complete isolation of this personalities ante separate ga prison vallaki pettesthe meer ikkada raakudu idi cheyakudu adu cheyakudu ani inka social stigma ekku peragakunda aa respective state government and prison chusukovali ani ministry of home affairs announce chesaru and even right to privacy and right to dignity of the transgender prisoner should be respected like vallakantu separate toilets undali evaraithe trans men and trans women untaro vallaki separate toilets and separate shower facilities undali oka vela physically vallani search chese mechanism edaina osthe then a transgender prisoner should decide that ye gender ochi nannu physical ga search cheyachu ani valle prefer cheskovali that like trained medical professionals or paramedic professionals untaru kada vallalo 
వాళ్ళు ఏ జెండర్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళని ఫిజికల్ సర్చ్ చేయాలి అని వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవాలి దీస్ ఆర్ సర్టన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండ్ సేఫ్ గార్డ్ మెకానిజమ్స్ ప్రొవైడెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ట్రాన్స్ జెండర్ ప్రిజనర్స్ అండ్ క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెన్ ఫర్ యూ ఫ్రెండ్స్ దట్ ప్రిజన్ ఫాల్స్ అండర్ విచ్ లిస్ట్ మనకి జనరల్ గా సెవెంత్ షెడ్యూల్ లో స్టేట్ లిస్ట్ యూనియన్ లిస్ట్ అండ్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఏ సో ప్రిజన్ మేనేజ్మెంట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ లిస్ట్ ప్లీజ్ డూ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ సో రీసెంట్లీ ఇట్ వాస్ అనౌన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇట్ ర్యాంక్స్ ద వర్ల్డ్స్ పాస్పోర్ట్స్ ఒక పాస్పోర్ట్ హోల్డర్ ఎన్ని డెస్టినేషన్స్ వరకు ప్రయార్ వీసా లేకుండా ట్రావెల్ చేయగలుగుతారు అన్న క్రైటీరియా పైన ఆ వరల్డ్ ఆ కంట్రీ యొక్క పాస్పోర్ట్ ని ర్యాంక్ చేస్తుంది అకార్డింగ్ టు హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు రీసెంట్ గా అనౌన్స్ చేసిన రిపోర్ట్ లో ఇండియా ర్యాంక్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయింది ఇంతకు ముందు నైన్టీఎత్ ర్యాంక్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎయిటీ థర్డ్ ర్యాంక్ చేరుకున్నాం సో ఒక ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్ పర్సన్ ఎన్ని డెస్టినేషన్స్ వరకు వీసా ఫ్రీ యాక్సెస్ ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీ డెస్టినేషన్స్ వరకు దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్ అండ్ రీసెంట్ గా ఒమన్ అండ్ అర్మేనియా యాడ్ అవ్వడం వల్ల సిక్స్టీ డెస్టినేషన్స్ వరకు ఒక ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్ వీసా లేకుండా ట్రావెల్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ రిగార్డింగ్ టెక్నాలజికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒక పిగ్ ని జెనెటికల్లీ మాడిఫై చేసి ఆ పిగ్ లో డెవలప్ అయిన హార్ట్ ని తీసుకెళ్లి ఒక ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ లో ఇంప్లాంట్ చేశారు యుఎస్ సర్జియన్స్ డిఫరెంట్ హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్స్ ఇన్ ఇండియా రీసెంట్ గా మనం అందరికీ తెలుసు మకర సంక్రాంతి మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో సో అలాగే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో ఇండియాలో హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్స్ ని వాటి నేమ్స్ ఏంటి ఎక్కడెక్కడ ఏం చేసుకుంటారు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మకర్ సంక్రాంతిని ఉత్తరాయణ్ ఆర్ మాగి ఆర్ జస్ట్ సంక్రాంతి అని కూడా అంటారు యూ ఆల్ నో దాట్ మనకి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఉంటుంది ఈక్వేటర్ ఉంటుంది సో సన్ అనేది కంటిన్యూస్ గా లైక్ ఇట్ విల్ బి మూవింగ్ ఇయర్ అండ్ ఇయర్ సో ఇప్పుడు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ దగ్గర నుంచి మన సన్ రేస్ అనేవి నార్త్ సైడ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ద మూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సన్ రేస్ ఫ్రమ్ ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ టువర్డ్స్ ద నార్త్ ఆఫ్ అవర్ అర్త్ ఇండికేట్స్ దిస్ మకర్ సంక్రాంతి అంతే సన్ మూవ్స్ నార్త్ వర్డ్స్ ఇన్ ద హిందూ క్యాలెండర్ సో దాట్ ఈస్ వై మనం ఈ మకర్ సంక్రాంతిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము అండ్ వీ ఆల్ నో దాట్ దిస్ ఇస్ అ డెడికేటెడ్ ఫెస్టివల్ టు గాడ్ సూర్య ఆర్ సన్ గాడ్ and it mostly falls at the end of the karif harvest manaki three different seasons andi rabi karif and rabi karif and zayat so winter lo manam karif uh, seasons idantha ayipoyina tarvata next harvest chese tappudu ee festivals ni celebrate cheskuntamu so state wise festivals enti as we already put jellikattu gurinchi discuss chese tappude manam pongal festival ani cheppesamu so particular ga south india lo tamil nadu lo oka 4 days harvest festival avutundi danni pongal ani antaru and north india lo particularly punjab lo jarige traditional winter folk festival or popular harvest festival ki name enti friends lohri అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దీన్నే మనం భోగి అని అంటాము లైక్ లాట్ ఆఫ్ వుడ్స్ ఏవైతే కట్టెలు ఉంటాయో ఓల్డ్ వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ తీసుకొచ్చి భోగి మంటల్లో పెడతాము సో భోగిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లో పర్టికులర్ గా అస్సాం లో ఫస్ట్ హార్వెస్ట్ ఆఫ్ ద సీజన్ ని మాగ బీహు అని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు లైక్ డిఫరెంట్ ఆఫర్స్ విల్ బి గివెన్ టు ద గాడ్స్ ఫర్ పీస్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ గుజరాత్ లో దీన్ని కైట్ ఫెస్టివల్ గా కూడా డెవలప్ సారీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఉత్తరాయణ్ అండ్ షిమ్లా డిస్టిక్ పర్టికులర్ గా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో దీన్ని సాజీ అంటారు అంటే పహారి వర్డ్ అంటే మౌంటైన్ వాళ్ళు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ ఈస్ కాల్డ్ పహారి పహారి వర్డ్ ఫర్ సంక్రాంతి ఈజ్ సాజీ సో సాజీ అంటే యాక్చువల్ మీనింగ్ ఇస్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎ న్యూ మంత్ అంటే దిస్ మకర్ సంక్రాంతి ఆర్ సాజీ ఇండికేట్స్ దట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ అ మంత్ కాల్ మాగా సో సాజీ ఫెస్టివల్ ఇన్ షిమ్లా ఉత్తరాయణ్ ఇన్ గుజరాత్ మాగు బిహు ఇన్ అస్సాం అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ భోగి ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోహరి ఇన్ నార్త్
నీట్ ఎగ్జామినేషన్ మెడికల్ కోర్సెస్ కి ఆఫర్ చేసే నీట్ వేర్ అండి ఇది వేరు సో దీన్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్డ్ ఎందుకు అని అంటే లైక్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కానీ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరైతే సోషో ఎకనామికల్లీ డిసడ్వాంటేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి ఉంటారో వాళ్ళకి సెపరేట్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తారు త్రూ దిస్ నీట్ పోర్టల్ ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది ఈ పోర్టల్ ద్వారా వీళ్ళకి సెపరేట్ గా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తుంటారు ఈ కోర్సెస్ ఎవరు ఆఫర్ చేస్తారు ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ హూ విల్ బి రిజిస్టరింగ్ ఇన్ దిస్ పోర్టల్ సో ఎవరైతే ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మన గవర్నమెంట్ పోర్టల్ లో రిజిస్టర్ అయ్యి మన గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ సోషల్లీ అండ్ ఎకనామికలీ డిసడ్వాంటేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వాళ్ళకి కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తారు సో దాట్ ఈస్ అ మెయిన్ టార్గెట్ ఆఫ్ దిస్ నీట్ పోర్టల్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎవరు ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ ఎస్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దీని మెయిన్ ఎజెండా ఏంటి అంటే ఏవైతే ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లర్నింగ్ టూల్స్ డెవలప్ చేశాయో దాని ద్వారా క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ ఏ కాకుండా సప్లిమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మన కాలేజ్ అండ్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కి ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్నదే దీని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అండ్ ఈ నీట్ పోర్టల్ లో సెపరేట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి లైక్ స్టూడెంట్స్ కి సెపరేట్ సెక్షన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కి సెపరేట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఏవైతే ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఈ పోర్టల్ లో రిజిస్టర్ అవుతాయో వాళ్ళు రెస్పెక్టివ్ ఛార్జ్ అంటే సో అండ్ సో మీరు ఈ కోర్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఇంత పేమెంట్ చేయాలి అని వాళ్ళ వాళ్ళ పాలసీస్ ప్రకారం ఆ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ దానికి ఫీజ్ కూడా పెట్టొచ్చు యూ మే గెట్ డౌట్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫీజ్ పెడితే దానివల్ల బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఎలా అడ్వాంటేజ్ అని బట్ గవర్నమెంట్ ఒక మ్యాండేటరీ ప్రపోజల్ పెట్టింది ఎవరైతే ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇందులో రిజిస్టర్ అవుతారో వాళ్ళకు వచ్చే టోటల్ రిజిస్ట్రేషన్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ షుడ్ బి ఆఫర్డ్ విత్ ఫ్రీ కూపన్స్ ఆ ఫ్రీ కూపన్స్ ఎకనామికలీ ఆర్ సోషల్లీ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు సో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫ్రీ కూపన్స్ జనరేట్ చేయగలిగింది గవర్నమెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కోర్సెస్ విచ్ ఆర్ డిమాండెడ్ బై ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ లైక్ టెక్నాలజికలీ రిలేటెడ్ పైథాన్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా డాటా సైన్స్ లైఫ్ సైన్స్ హెల్త్ కేర్ అనాలిసిస్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్ డిమాండెడ్ కోర్సెస్ ఇన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ